2001年、静岡県である事件が起きました。多くの観光客が賑わう場所で、一つのビニール袋が発見されたことから、事件は動き出します。しかし、本件は現在も解決に至っていません。詳細を見ていきましょう。2001年5月15日。この日、静岡県静岡市、清水草薙の日本大ラパークセンターという場所で、とんでもないものが発見されました。発見したのは、日本大ラパークセンターの中にあるレストランで働く女性の従業員です。彼女は、植木鉢に入れるための土を掘ろうと、西側にある草むらに出向きました。そこで女性の従業員は、変電室の裏に不可解なものを見つけます。というのも、厳重に縛られた不審なビニール袋が転がっていたそうなのです。この場所は、パークセンターで働く従業員の出入りはありましたが、一般人が立ち入るような場所ではありません。ただ、観光客によるポイ捨てがたくさんあったため、いつもならやり過ごしているところでした。しかし、女性の従業員は、そのビニール袋が動物に食いちぎられているのだと気づきます。そして食いちぎられている袋の隙間から人間の頭部らしきものが確認できました。これを目撃した女性の従業員はおもちゃかなと思ったと言います。しかし、それにしてはビニール袋が厳重に包んであるため何かがおかしいとすぐに悟ったのです。そうして不審に思った女性の従業員は警察に通報を行いました。その後、彼女の通報を受けた地元の警察官がすぐに駆けつけます。そして警察官がビニール袋の中身を確認すると、そこには信じられない光景が広がっていたのです。驚くべきことに、それは紛れもなく人間の頭部だったというのです。捜査の結果、歯の治療痕などから身元はすぐに判明しました。ビニール袋から見つかったのは、当時30歳の武井隆弘さんという男性だと断定されます。実は武井さんは、発見される1ヶ月ほど前から、行方がわからなくなっていたそうです。そして彼は、失踪前に、不可解な言葉を、中学時代の友人に残していました。その言葉というのが、まずい女性に引っかかった、というものだったのです。ここからは、武井さんが発見されるまでの経緯について見ていきましょう。本件の被害者となった武井隆弘さんは、静岡県浜松市にある団地で、母親と二人で暮らしていました。彼は、高校を中退した後、アルバイトで生活をしていたそうです。しかし、事件前年である2000年の夏頃に、アルバイトを辞めてしまいました。そのような中、2000年11月に、武井さんは母親に対し、次の言葉を投げかけたのです。交際している女性と一緒に暮らす。このように告げたかと思うと、母親の元を去っていってしまいます。彼は、貯金も多くはなかったそうで、交友関係も広くないタイプでした。そんな武井さんが、交際女性とどこで知り合ったのかは、明らかにされていません。とにかく彼は実家を出て浜松市内で一人暮らしをしていたと言います。ただ、その後も母親とはたびたび連絡をしていました。そしてここから武井さんといつまで連絡が取れていたかという情報については二通りあるのです。これはおそらく報道するメディアによって内容が異なっているためだと思われます。一つは武井さんとの連絡は2001年2月頃まで取れていたというものです。つまり、彼が発見されたのが5月15日のため、連絡が取れなくなってから少なくとも2ヶ月の空白期間があります。そしてもう一つは、発見される1ヶ月前を最後に、連絡は途絶えてしまったというものです。1ヶ月前ということですから、3月下旬から4月上旬までは、連絡ができていたということになります。これら二つの情報のどちらが正しいのか明確にはわかりませんが、新聞や報道時期によって細かな部分が異なるということは、まるにあることなのです。しかし、どちらの情報にも共通して、武井さんが母親に次の内容を話していたことがわかりました。どうやら武井さんは、ひかりちゃんと名古屋に住むと伝えていたそうなのです。このひかりちゃんというのが彼にとって交際相手だと明確に示す記事もあれば交際相手かは不明という記事もあります。ただ彼が交際していた女性は愛知県名古屋市の厚田区に在住していたという情報があるためひかりちゃんはおそらく交際相手だと思うのです。
。そして、2月の下旬までは、浜松市内の食堂やゲームセンターで、武井さんが、交際女性と思われる人物と、一緒にいるところが、目撃されています。しかし、この時期から、彼の身に、何かの異変が起きていたとされました。なぜなら、武井さんの携帯は、2月の下旬以降に、通話履歴が確認されていないからです。この情報が正しければ、携帯の電話機能を使うことができない状況にあった、もしくは、彼が携帯であまり電話をせず、メールを使って連絡を取ることが多いタイプの人間だったと推測できます。ただ、日本平パークセンターで発見される1ヶ月前に母親と電話で話したという情報もあります。これは、携帯ではなく、公衆電話や固定電話で話したと推測することもできるため、携帯を使わずとも連絡をすること自体は可能なのです。携帯で話したのか、その他の電話で話したのか明確にはわかっていません。ここからは、警察の捜査によって分かった、ビニール袋などの詳しい情報を見ていきます。まず、彼は亡くなってから、1ヶ月程度経過していることが、判明しました。つまり、武井さんは、4月の中旬には、命を奪われていたということになります。そして、頭頂部の髪の毛の長さは、14センチぐらいだったようで、一部は、ミイラ化していたそうです。さらに恐ろしいことに、顎のあたりから刃物で切り離されていたことが判明しました。また、ビニール袋は新聞紙で包まれていたのですが、これは4月の下旬の日付だったそうです。一番外側のビニール袋は白色で、内側のビニール袋の一枚は浜松市のデパートである松尾市のものだったといいます。そして武井さんの頭部自体も何枚もの新聞紙で包まれていました。しかし、彼の首から下は、未だに発見されていないのです。そして捜査を進める中で、武井さんの交際女性について、ある衝撃的な事実が、判明しました。なんと、交際女性は、行方不明になっていたというのです。一体彼女は、どこに行ってしまったのでしょうか。そして武井さんの中学時代の友人は、警察の調べに対して、まずい女性に引っかかったと聞いた、と証言しています。さらに、武井さんが、見知らぬは服姿の女性と歩いていた、という知人の目撃証言もありました。この和服姿の女性というのが、まずい女性だったのか、それとも、交際中の女性だったのかは不明なのです。捜査本部は、武井さんが、別の場所で手にかけられ、パークセンターの上から投げ落とされた可能性が高いと見ています。そもそも武井さんが見つかった場所には屋上の展望台からゴミを捨てる観光客がしばしばいました。そのためゴミがそこら辺にあるという状況は従業員にとっていつもの日常でありビニール袋が遺棄された明確な時期はわかっていません。実際第一発見者の女性は発見当日の5月15日の午前9時頃にも現場の近くを通っていますが全く気づかなかったと証言しています。ここからは本件の謎について考察していきます。まず、犯人はなぜ人の目に触れやすい場所にビニール袋を捨てたのでしょうか。犯人が完全犯罪を目論んでいたのであれば、人目につかない場所を選ぶはずです。そのため、わざわざ観光地の周辺に捨てていることから見つけて欲しかったという意図が感じられます。そしてなぜこの場所を選んだのかという点ですが、地図を見ていてある場所を発見しました。それは恋人の聖地、絆の鍵というデートスポットです。ここは日本平パークセンターのすぐ近くにあるのですが、恋人たちがハートの鍵をかけて、どうか二人の絆が深まりますようにと誓い合うと言います。こんな意味深な場所であるため、推測できるのは、武井さんが交際関係の女性と共に、この場所をデートなどで訪れていた可能性です。これは憶測になってしまいますが、武井さんと交際関係の女性、もしくは交際関係にあった女性が犯人という可能性が高いと思います。武井さんのことをとんでもないひどい状態にして、二人の思い出の場所に捨てたのも、深い愛情が恨みに変わったからこそだと推測できるのです。二人の間にどんなトラブルがあったのかはわかりませんが、武井さんが失踪前にまずい女性に引っかかったと話しており、このまずい女性が交際関係にあった人物なのであれば、相当まずい女性だったと思われます。そしてもう一つ謎なのが、武井さんが母親に話した嘘についてです。
。というのも、彼は、同居していた母親に対して、交際している女性と、一緒に暮らす、と告げて家を出ていました。しかし、実家を出た武井さんは、浜松市で一人暮らしをしていたのです。なぜそんな嘘をついて、実家を出たのでしょうか。彼はその後、浜松市内で、女性と一緒に、ゲームセンターや飲食店で目撃されており和服姿の女性とも一緒にいるのが目撃されていますここからは個人的な憶測になりますがもしかしたら武井さんは複数の女性と交際していたのかもしれません一人は名古屋に住むひかりちゃんという人物でもう一人は浜松に住む和服姿の女性ですそして二人の女性と交際を続けていくために都合が良い一人暮らしができる部屋を借りたのかもしれませんしかし武井さんは和服姿の女性の本性に気づいてしまったのですこの女性は裏社会の人間でありまずい女性そのものでしたこのことに気づいた武井さんは名古屋のひかりちゃんを選びひかりちゃんと一緒に住む決意を固め母親にも電話で告げたのですしかし、和服姿の女性が、それを許すことはなく、武井さんを手にかけてしまったのかもしれません。和服姿の女性は、浜松市に住んでおり、新聞紙や浜松市のデパートのビニール袋を使って、処理しました。そして二人の思い出の場所に、見せしめのように捨ててしまったのです。また、名古屋のひかりちゃんが、行方不明になっていることから、和服姿の女性によって、すでに命を奪われた可能性もあると思います。武井さんは身長178センチであり、大柄だったため、もしかしたら協力者も存在していたかもしれません。一人の男性が恐ろしい最後を遂げた本事件。静岡県警は現在もホームページで情報の提供を求めています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、事件が解決することを願うばかりです。